morning to all of you out there. Welcome to the program agenda. I am your host, Sito Beltran, welcoming you and thanking you for subscribing to Signal TV channels 8 and 250, as well as watching us uh, for those who watch us on facebook.com slash one news ph and on youtube and of course you can download the signal play app if you want to watch us on the go thank you also to pldt home fiber optic internet because uh, their services ensure our broadcast even out here in lipa batangas today is october 7 2021 kung uunahin ng araw 7 11 bobolahin na thursday po ngayon we hope you are feeling fine and uh, in the pink of health at hindi naman daanin po natin sa dasal okay Today, let's start the day with medyo, alam niyo po, may pagkakunting seryoso ang ating daily starter today. But uh, I will start on a pol- political pra- perspective, but I will bring it down to a personal perspective. Uh, please join me with the daily starter from George Santayana. Those who do not learn from history are doomed to repeat it. Ang hindi matuto sa nakaraan ulit ulitin mari replay ang nakaraan okay now when george santayana came out with this little did he realize that it would run the course in human history <laughs> when he first said these words kasi alam niyo po uh, when you look at it okay judging from what has been happening around us we are repeating history or reliving the past in the philippines bakit kanyo yesterday Ferdinand Marcos Jr., a.k.a. Bongbong Marcos, filed his certificate of candidacy as president of the Philippines just like his father did, I think, in 1965 and in 1969. Yesterday, much of the world and the Philippines experienced the effects of a global oil shortage that we all hope would be momentary and not spiraling into the same oil crisis of 1973 kung kailan pila-pila po sa gasolinahan. Noon po ang ang mga gasolinahan noon, Mobil, Eso, ah, may shell na rin naman noon. Pero alam niyo po, pila-pila, and you were only allowed so many liters a week and or for a month, meron pa ngang fuel cards na binibigay dahil talagang pigang-piga ang crudo at ang gasolina noon. Okay, this week, the Philippine po, uh, peso also posted at 52 to 1. I don't know if it actually posted or was forecasted to 52 to 1. I remember back in the day, yung pong peso, eh, uh, 2 to 1 ng exchange rate. Nung pumasok si Marcos, nung nagtapos si Marcos, hindi ko na alam kung magkano nagtapos. And a number of arrests have recently been made related to illegal sale of guns and related paraphernalia, uh, which the police believe is related to the upcoming elections. Doon sa mga nakakatanda, eh, medyo maalala ninyo na nagkaroon ng arms landing up in the north. One of the reasons why Makoy decided to declare martial law. Okay, uh, the sitting president has once again defied the judiciary and legislature by preventing government officials to participate in ongoing Senate investigations. Once again, we find the Congress in bed with the executive department instead of preserving its integrity and independence. Sa madaling salita, all this happened because we are a people never who never po- fully addressed or resolved our political past by law or through the judiciary. Many of those tasked to investigate and judge have turned out to be rogues and hoodlums who traded justice for wealth and career promotions. Our institutions have crumbled or been corrupted because those in power have forgotten how in 1972 the older Ferdinand Marcos closed Congress and media outlets and put many of them in military stockades. 
we will continuously suffer from our dependence of oil and fuel until we invest on renewable and natural energy sources instead of government simply taxing them. Ang tanong ng marami, eh sito, how does this relate to me? How about you? Yun ang tanong ko. What are you repeating and reliving with regret? Ano yung bisyo o pagkakamaling binabalik-balikan mo? Is it your failure to save money? Is it unresolved conflict or relationships? A bad habit perhaps? Or an unconfessed sin? Ah, lalo na yung mga wakali. Okay? And, and I'm not doing red tagging here. Yung mga kaliwete sa misis. Uh, that forces you to lie time and time again. We all have made mistakes. But what's important is to make sure we no, never do them all over again. Sabi nga nung iba, never again. So I hope that you learn from today's Daily Starter. Let's go quickly to the front page of the Philippine Star because medyo malaman po yung balita. Pero mabilisan lang po tayo ngayong araw because our guest for today is presidential candidate Panfilo Ping Lacson. Yan, siyang nasa front page. Formally exec wants government to pay 1.5 billion. Ah, ayan po. The uh, treasurer of Farmali uh, believes that the government should complete its payment to Farmali uh, According to Mohit Dargani, treasurer of Farmali, na deliver na nila. We have delivered the goods, uh, the services have been rendered, and therefore the government should pay us the remainder or the balance of 1.5 billion pesos. Okay, now the photo in the center spread of the Philippine Star. Uh, kikita nyo, ayun po, yung si Pan Piloping Lacson and Senator Tito Soto. But first, let's go to the top, the header, pilot of uh, pilot of face-to-face -face classes set November 15. Matutuloy na po yung uh, testing ng face-to-face -face classes. Pero uh, yung pong mga classes, baka mga... Dose lang. Isang dosenang studyante lang ang papayagang pumasok sa eskwela. Yung iba, sa bahay na lang sila mag-aaral. Okay, now, next, the NTC will uh, probe okay, the uh, use of emergency alert. Uh, for BBM campaign. Alam niyo po, nung nag-file si uh, Bongbong Marcos ng kandidasi niya, biglang merong naglabasan pong emergency alert, severe, buong buo ang malasakit sa bansa, etc. Et Apparently, a, uh, sabi nila, ano eh, ang sabi nila, mobile, mobile cell site, broadcasted this emergency alert to people around uh, the uh, cultural center complex uh, doon sa may Sofitel at nilabas itong message na ito. Now, iimbestigahan daw yan ng NTC. So, uh, that is a cause for al alarm kasi alam nyo po kung nga nangyari yan kahapon, eh malamang mangyari yan sa eleksyon at during the campaign. Okay, now let's go to the other news quickly. Attack shuts down Gordon's official website. Yung pong uh, Gordon P.I. Eh, biglang binaha po. It was flooded with uh, requests uh, from different parts of the world. Obviously triggered by malware and by trolls. Kumbaga, bi, ano, nabulunan yung cell site, uh, yung, ano, yung uh, website ni Senator Gordon while uh, they were about to continue with the uh, Senate investigation. So, ayan, another concern. Then further down, let's go to the front, back to the front page. Okay, and there you go. PNP beefs up measures versus NPA poll extortion. Kasi it is the season 
for giving. <laughs> giving. Lagay to the NPA para hindi sunugin ang, kani, ang inyong bahay, inyong gamit-gamit. At uh, okay, well, para makakampanya yung ilang tao sa, sa NPA territories. Eh, akala ko ba wala ng NPA? Akala ko ba diminished na? Eh, yan po yung sinasabing inconsistency in messaging. Okay, let's go move forward. Uh, the front page, Lacson Soto file candidacies. Ayan po, nag-file na kapon si uh, Senator Ping Lacson and Senator uh, Vicente Tito Soto, Senate President, for uh, their run as President and Vice President respective, respectively. And uh, Tito Sen said, Alam namin yung problema, merong kaming solution sa mga problema ng bayan. Hayam po. Okay, further on, let's go to the other news. Okay, there we go. Ayan po, aray ko po. Ewan ko, nag na talaga ang mundo. Dati yung Playboy Magazine, babae na Amerikana, puting babae ang nilalagay sa kanilang front page. Ngayon po, ah... Uh, well, let's just call. Let's just read the news. Phil American Bretman Rock graces the cover of Playboy's October 2021 digital issue. Ah, mukhang wala na yata printed issue. So, yung po, no, may Pinoy American na nilagay na na uh, gay, openly gay sa front cover ng uh, Playboy magazine. Okay, and now there's a photo. Policemen wear sashes to re- police women wear sashes to remind people to observe social distancing outside the Comelec uh, at the Mandaluyong City Hall. And uh, COVID tally cases down from uh, kaha- from the twenties to the tens now nine thousand eight hundred sixty-eight. And no answer pa rin from number of deaths or not available. Baka, baka sakali lang wala naman sanang namatay. Okay. And further down the front page of the Philippine Star, we are all set according to the uh, uh, go- government, the IATF, all set para magbigay na ng vaccines sa mga Bata, ang mangyayari po, uunahin yung mga 12 to 17 years old and mag-uumpisa with 15 to 17 years old, susunod yung 12 to 14 uh, to 12, 12 to 14 years old. And that's about the uh, uh, COVID jobs. Now, last but not the least, Quezon City Court has cleared the 19 policemen who were involved or implicated or uh, had something to do with the Espinosa Slay case. Okay, yan na po ang ating balita. Let's now go to the uh, interview of the day. Our first presidential candidate to come on board agenda. Uh, we have na someone who is... Eh, kilala nyo na. Ika nga, no need further in the introduction. But uh, as a formality, we will uh, uh, do the introduction. Siya po ay uh, nag-senador fra, since uh, 2001. He was also the PNP, uh, chief of the PNP from 1999 to 2001. He, he uh, served as assistant for rehabilitation and recovery during Typhoon Yolanda. And also, uh, also a graduate of the Philippine Military Academy. Eh, wag na natin pahabain. Senator Pan Philippine Lacson. Good morning, sir. Yes, good morning. Okay, good morning, sir. Ba, mukhang na kayo, uniforme na kayo. Ah. <laughs> Ready for battle. Ah. Hindi ko akalain. Nakala ko, naka, nakakurbata ka o naka-Amerikana. Eh. Mukhang pa, pa, campaign mode ka na, Senator. Hindi naman. Mayroon kaming uh, budget hearing pa mamayong 1.30. So, uh, babalik pa ako. Pupunta pa ako sa Senado mamaya para umatin ang budget. 
kidding. Okay, well, thank you very much for joining us this morning. And uh, umpisaan ko na, Senator, no? Uh, tanong, uh, I guess the first question is, you ran in 2004 for the presidency, and it's been 17 years. Medyo mahabang panahon na rin. Ano nagbago at nakumbinsi kang tumakbo for uh, president once again? Yes, blame it on uh, Senate President Tito Soto. <laughs> Siya yung unang convince sa atin. Sabi, na, <laughs> sabi ko na nga pa, masisisi na naman si Tito Sen dito. Eh. As early as March or February uh, this year, nag, uh, kinausap niya ako sa kanyang opisina at uh, sinabi niya, inihayag niya yung kanyang iniisip na agenda. Alam mo, uh, parang mula pa noong Vice Mayor siya na kayo si City, talagang illegal drugs yung kanyang pinagtuunan. Ano? Author siya ng Dangerous Drugs Act, yung original na batas. Tapos siya nag-Dangerous Drugs for Chairman siya. So sabi niya, baka pwede magsama tayo rito sa uh, laban natin. Hindi lamang sa illegal na droga, pero gusto niya raw mag-concentrate sa illegal na droga. Oh, so okay. it, it took some time. Hindi naman madali ang sabi ko na. Kasi sabi ko sa kanya, alam mo partner, ang pag-uusapan pag ikaw ay kakandidato, yung sinatawag na fire in the belly. Eh sabi ko, ako mismo wala akong appetite. So gusto ko na magpahinga after nitong aking third term sa Senado. In fact, ayoko na nang tumakbo ng second term para sa second round. So doon nagsimula. Pero uh, eventually, sabi niya, pag-isipang mabuti. At uh, kami naman, lagi nagkakausap, lagi kami magsama. Kasi kami, nung panahon pa ni Senator Gringo, kami yung tinatawag na macho black dyan sa Senado for whatever reason. Hmm. Okay, no, matanong ko, uh, Senator, because uh, I understand if it, you know, you may you may have started out na hindi ako interesado dyan, pagod na ako dahil sa haba nga naman ng panahon mo sa pagsisilbi, no? Pero uh, may mga tao magsasabing if you really put your mind to one thing, hindi mahirap na lumaki ang isang bagay na yan. Ngayon, what would be one thing that would that has driven you or drives you na Kumpara lang sa isang bagay na ito, eh, dapat talaga mag-presidente ako. Ah, siguro yung, uh, alam mo, si to, laging sinasabi ko ito, no? ang pinakamalaking problema ng ating bansa ay gobyerno. <laughs> Bad government. At yung solution lies in the face of the problem itself. It is also government. It is called good government. So, sa nakikita natin sa mahabang panahon, at ito'y driven ako nito dahil sa year in, year out, mahilig ako mag-busisi, mag-scrutinize ng national budget. At doon pa lamang, kitang-kita ko yung napakaraming kamalian ano, sa kung paano ipinapatupad, kung paano ipinapasa yung ating tinatawag na General Appropriations Act. Ano. Napakaraming perang nasasayang, uh, katunayan. Uh, sa, there was a time, ano, number of years na pinag-aralan namin, ang hindi nagagamit yung tinatawag na unused appropriations, pumapalo na mahigit ap apat na raang bilyon ng piso taon-taon. Mm. So ito pinag-aralan namin, bakit hindi na lang natin gamitin ito para ma-devolve o maibaba sa mga countryside do sa tinatawag nating local government units at para magkaroon sila ng uh, mas flexibility, ano, magkaroon ng flexibility, autonomy para i-develop ng ang sarili nila sa kanika nila mga localities. Kasi naka, alam mo, nakasala doon sa taas, central government, yung uh, national budget. So isa yung sa nakikita ko na may, sabi ko kay Tito Sen, alam mo, ito yung mayambag ko naman kasi passionate ako sa budget. Baka kailangan uh, mag-budget reform tayo para mag-balance yung budget. At the same time, magamit ng maayos at uh, para sa ano mo, yung social services at saka development. L listening to you, Senator, parang parang I cannot help but think that maybe you idolized Ronald Reagan uh, because of the Reaganomics. And I think it was also Reagan who said na, that, you know, government has no business interfering with business. Uh, sino ba ang role model mo uh, if you, uh, you know, in the past and will be your role model in, in terms of being a president, a good president for the Philippines? Well, nobody in particular. Ang sa akin lang, uh, tama, subliminally siguro naisip ko na rin si uh, President Ronald Reagan dahil inuna rin yung uh, economy. You know? At yung uh, talagang, sa akin talaga mula sa pool, mas sinong nag-assume uh, ako as Chief PNP, tinanong ako ng mga media sa krami, anong nakikita niyong problema ng PNP General? Ang sagot ko agad, hindi na ako halos nag-isip, PNP ang problema at kailangan i-reforma natin ang PNP Kasi yun din ang solusyon. So, mm -hmm. sa loob ng yun, 14 months, eh, siguro naman malaki yung naiyanbag ko para uh, 
uh, magkaroon ng reforma, tunay na reforma sa PNP. At kung uh, nasustain, sana maganda na talaga yung takbo. Pagpasens Pagpasensya mo na, Senping, uh, no? kasi uh, mahabang panahon na nakalipas, maraming Pilipino, lalo na yung mga bata, may have forgotten the reforms you introduced. Alam ko na kilalang kilala ka nun, ang bagsik mo sa mga kaming mga tabatsoy. Uh, <laughs> maraming mga tabatsoy na pulis na pinapayat mo, pinadala mo pa sa subik, etc., And then, of course, I mean, you know, we'll call a spade a spade. You even uh, bumped heads with some people in media na nasanay na, na parang siga-siga sila and they got their way uh, with the PNP uh, also. I won't go into details, pero alam mo na yung sinasabi ko kung baga yeah. ano, tinabla mo yung mga korap, ano. Pero ano pa ba yung talagang fundamental changes na ginawa mo sa PNP? Kasi uh, hindi na natatandaan ng mga tao eh. Symbolic lang yung 34-inch waistline kasi yun, uh, it, symbolized, uh, it symbolizes uh, discipline. Ano? Kasi, mm -hmm. Pero ang talagang uh, ang kinurek kong kultura, yung kultura ng uh, cotton cups, ano? yun ang mm -hmm. nawala. Kasi ito naman maraming uh, testimonials na talagang personal experiences mismo ng mga kababayan natin. Lalo na yung mga jeepney drivers, yung mga commuters, at saka yung mga uh, traders. Talagang sila mismo nagsasabi na sa loob ng panahon na yon nawala talaga yung kotong sa kalsada. May mga accounts pa nga na naririnig ko. Maski ngayon, kwento ng mga magulang nila sa kanila mga anak na nung araw, nag-aabot na ng pera yung jeepney driver na sinita ng pulis. Ayaw pang tanggapin ng pulis kasi natatakot baka merong uh, nakagala na pwede umaresto sa kanila. Kasi uh, ganon, ganon ang, uh, ang okay. nangyari noon. At saka pati yung mga yung sa procurement na PNT, yung mm -hmm. kinurik ko yun na walang kukuha ng suhol dyan ng bribe kapag uh, may nanalong bidder. Katunay, pinapatawag ko pa yung winning bidder para babalaan sila na ayoko maririnig na nagbibigay kayo dyan sa baba o kung mayroong extra sasakyan. Kasi flip uh, procurement ito, eh, may naririnig ako na for every uh, number of vehicles sa fleet, eh, mayroong isang extra. Eh, yung extra misan hindi naman nagpupunta sa PNP kundi kung kanikanino lamang kasi extra nga. So, okay. ganun. Marami, actually, maraming reforma nangyari. Ubusin ko na yung... Uh, uh, sorry, sir. Sorry. Uh, yeah. Ubusin ko na yung mga katanungan sa PNP para we can move to other topics. May isang katanungan na... <laughs> kasi may mga kaibigan din ako sa PNP. May, may mga naging kamag-anak ako sa polis. May nagtatanong na, eh, what will Ping do as far as women in the PNP or in his cabinet are concerned. Kasi kapon nga, may kausap akong dalawang ale na who was representing uh, the women's in interest, eh natatandaan ko parang isa lang yata ang naging woman general ng PNP. And parang bagamat hindi sinasabi ng marami, malaking sama ng loob ng kababaihan sa PNP. Even up to now, na isa lang o dalawa lang sa kanila ang nag one star at na promote into key positions and and in past administration while we have had two president women presidents cabinet members women cabinet members remain a minority malaki na yung pinagbago natin in terms of uh, gender equality ano katunayan maraming batas na ipinapasa ngayon na patungkol dito at so, hindi lang dito sa atin kundi sa buong mundo no uh, yung time was gone when alam mo, parang ang tingin natin sa mga kababaihan, eh, sa pangtaong bahay lamang. Wala na, nagpalit na yun kasi napakarami na rin uh, sa buong mundo na nag excel na mga women leaders. Angela Merkel is one, ano? Mm. Uh, at saka yung sa New Zealand, si Jacinta. Napakaraming napaka magagaling ano, na women leaders, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong uh, mundo rin. No? So okay, nagbago so, na yung kura na yun, si Ito, yeah, malayo, what... malayo na tayo doon. What will what can people expect from a pink presidency? Are you going to proactively push for a gender balanced cabinet and more women promoted in the services? Well, bottom line is your performance, yung uh, competence at saka yung qualification, whether immaterial kung ito man ay male or female uh, regardless, ano? Hindi mm -hmm. pwedeng for the sake of gender equality, ibabalance mo lamang, eh, isasacrifice mo yung competence at saka yung qualification. Yung pa rin ang bottom line. Okay. Kung mag
kung mas competent yung babae, eh di mas maraming babae. Kung mas competent yung uh, mas maraming lalaki, siguro mas maraming lalaki. So, it doesn't matter. No? Uh, hmm. Sa akin, ang lagi tinitingnan ko yung uh, yung especially yung integrity. Ano? Kasi napaka-importante. Kasi hindi rin naman, uh, alam mo, sabihin na natin, ano, hindi ito parang nagiging bias uh, against uh, male uh, officials, government officials. Pero may mga studies din na nagsasabi, di ba? Mas prone to corruption yung mga aray ko, pero mga lalaki katulad natin kaysa mm-hmm. doon sa mga kababayahan. Ito, uh, studies ito, hindi, ako, hindi ito yung opinion ko lamang, kundi binabase ko yung aking uh, sinasabi doon sa mga nababasa natin na all over the world and even in this country, uh, mas prone to corruption yung mga lalaki. Yeah. Now, <clears throat> sinabi mo kanina, Senator Laxon, that the problem is government and the solution is government. The question is, is it institutional problems or is it leadership problems? Kasi, alam mo, nung tumakbo si, si uh, President Duterte, people were all convinced he has political will, he will deal with this, deal with that. But I think in, in so many words, the President would admit na, Well, akala ko ganun kasimple, madaling ayusin, but you know, as I pointed out to some people, government is not church. Uh, government and politics require compromise. Uh, how will you address this challenge na you need to make political compromises, but at the same time, you need to do institutional reforms? I think ang problema naging systemic, ano? hindi pa naman siguro pwede sabihing isit- na institutionalized. Pero nakikita natin systemic yung problema kasi uh, over the years talagang uh, hindi na correct yung mga dapat i-correct. I- I'll just cite, cite uh, a, uh, an example. Ano? Mm-hmm. Yeah, alimbawa, yung mga uh, financial institutions natin, ano? PhilHealth, GSIS, SSS. Eh, ang isang kamalian, yung contribution ng mga miyembro, ang treatment nitong mga agency, yung mga institutions na ito, ginagawang income. So pag income, pwedeng gastusin sa mga ibang bagay, representation expenses, lalo na halimbawang uh, yung kada board meeting. Eh alam mo, mga ex-officio members yan, mga cabinet members, marinig natin, mga, mga, mga miyembro ng gabinete, napakaraming hawak na <clears throat> directorship sa iba't ibang government corporations. Di ba sayang yung pera? Pero kung ititreat natin ang contribution yun at hindi income, ang income lamang, yung dapat yung interest at saka yung investment na uh, kinikita ng mga contribution ng mga miyembro. It's unfair to the members to treat their contributions as income nito mga uh, government corporations or financial institutions ng ating gobyerno. Yun, isa pa lamang ito na nakikita natin na napakaraming uh, pwedeng uh, baguhin ano? uh, in, in terms of the uh, uh, management of these institutions. Tapos sabi ko nga, ang bottom line, yung paggamit ng budget. Kasi alam mo nangyayari, Budget, budget ceiling ano, ang uh, ini-impose ng ating DBCC, Development Budget Coordinating uh, Committee. Ito yung DBM, Executive Secretary, etc. Uh, sa tingin ko, dapat i-adapt natin. Bakit hindi natin pwedeng i-adapt yung, practice ng, uh, yung good practices ng, gov- ng private corporations na zero-based? Pag nagpresenta ang budget ng uh, nabaw, yung San Miguel o kaya hmm. yung malaking corporation, di ba? Yung kada departamento nila, pinapresenta nila yung budget, nag isat sila sa zero, zero-based. Sa atin, ang, ang DBM, yung DBCC, magbibigay ng budget ceiling, ba? o DPWH, ito yung gagasusin mo sa susunod na taon, 600 billion, you work within that budget ceiling. Sa akin, mm-hmm. mali yun eh. eh. Nakausap natin yung mga, uh, mga CEOs ng malaking corporations, bakit ganyan ang gobyerno? Eh pagka, pagka budget ceiling, kamas-kamas yung pagpaplano kasi pinipilit na abutin yung ceiling. Samantala mm-hmm. kung zero-based, i-justify mo isa-isa yung mga PAPs, yung pro- programs, activities, projects. Hindi ba dapat ganun ang approach? Kaya mm-hmm. tuloy, uh, napapabayaan yung mga local development uh, council, uh, yung mga local development plans. No? Sisimula tayo sa barangay. Ang sistema dito, sito, maulanggalang. Ano? Go ahead. Yung mga district representatives, ayaw nalang makilahok do sa discussion sa local development councils nila. Samantalang yung distrito nila, e eh, naandun naman sa mga probinsya. 
Ngayon, pagdating sa Kongreso na i-transmit na yung tinatawag na National Expenditure Program na galing sa Malacanang, kanya-kanya na lang sigintan. Sisingitan ng kung ano ng proyekto na hindi naman na plano. Pero kung sila lumalahok sa, sa baba pa lamang sa Local Development Council halimbawa ng munisip, municipality o ng city o ng probinsya, paakit hanggang Regional Development Council, salang-sala at saka nandiyan yung consultation. So, Dahil meron kita yung, yung uh, citizens' participation, yung mga CSOs, ano? civil hmm. society organizations. So talaga na pag-uusapan yung balangkas ng budget, doon pa lamang sa baba. Ang nangyayari, dahil kulang nga sa planning, nagkakaroon ng malaking unused at saka misuse. Kasi narinig pa nga natin si ito, siguro narinig mo na rin ito kasi malawak naman ang uh, intelligence sources mo rin siguro. Na alam mo, minsan ang nagbibigay na ng uh, yung tini-insert o ino-augment, yung ina-amend sa budget, ano? galing sa contractor, hmm. hindi ito yung talagang binalangkas ng local development council, kundi contractor driven. Hmm. Ganyan kung, sa baga, kung, kung baga yung mga kontratista na gumagawa ng kalsada, tulay, school building, sila na yung gumagawa ng ano, proposed programs and schedules, binibigay yes. na doon sa mga mayor, governor, congressman, at uh, pag bumaba, sila pa rin ang sasalo ng proyekto yes. at ng pera. And to underscore, ito talagang aktwal, ano, in actuality. Makita natin, lagi may binabakbak na kalsada, maski bago pa. Kasi ang laki ng pondo doon sa preventive maintenance. Ba, di ba dapat mga bagong kalsada itayo natin at bawasan natin yung budget sa preventive maintenance? Ang laki ng budget yan si ito, ah. Tens of billions every year. Minsan hmm. hundreds of billions. Kaya okay. minsan nakakagalit, di ba? Natatraffic tuloy tayo. Kasi hmm. bakit binakbak na naman ito, binungkal yung kalsada, samantala maayos pa? Eh kasi yun ang project eh. Yun ang yeah. gustong gawin ng kontraktor na ibinigay nila sa kanilang mga district representatives. Okay, so, so far... So maraming talaga. Yeah, and so, so far na papag-usapan natin, Sen Ping, ay yung uh, mga corruption, uh, mga wrong uh, budgeting system, etc. No? Pero siguro ang katanong na umiiral sa maraming nakikinig sa atin, ano ang maaasahan ko? What's in it for me when Ping Lacson becomes president? Kasi uh, alam mo, uh, tayo naman, nagkaroon na tayong dalawa ng tampuhan in the past, yeah. prangkahan, ano? I mean, uh, at tayo naman eh, nagkaroon, nagkaroon ng resolve, no? Pero, resolution. Pero pag tinatanong ako, what do you think of Ping? Sabi ko, well, there will be continuity in terms of strong leadership. Where that leadership goes, I cannot answer because I'm not the man. Now, what's in it for us if you become president? Well, totohanan. Sa akin, napaka-importante yung napag-aralan namin ko sa military, ano, sa, mga mila, sa military school mula sa PMA. Yung tinatag na leadership by example. Sa akin, it is second to none. There's no substitute to it. Kasi pagka yung leader hindi matino, eh sinong susunod? Pero pag ang leader pinakita na siya mismo nang, nangunguna, sa tinatawag na leadership example, lahat susunod. Ano? Ako ay been there si ito, ano? hindi naman sa pagmamayabang. Nung naging si PNP ako, I did and lead by example. Ako yung nangunguna mm -hmm. nung sabi ko nga na kailangan fit tayo lahat. Nakikita nila every other day, tumatakbo ko doon sa oval. Sinasamantala ko na rin yung alas sa, is, alas sa is media ng umaga. Na habang nagja-jogging, ini-inspeksyon ko na rin yung mga opisina sa loob ng krami. So nakikita nila yon, alam nila seryoso ako. Na, and, and in the Senate, pa. yeah, and in the Senate, hindi ka tumanggap ng ng pidap mo, uh, you rejected pork barrel, so that's to your credit. Pero sencha kana sera kasi yeah. ko konti lang oras ko. Yeah. What's in it for us? Kasi uh, aside from a strong leader, uh, what is the vision of Ping Lacson? Well, ito ang problema nga no, sa messaging kasi pag pag uh, ang kaharap mo yung sinasab sabi na nating mga DNA ano. Mm -hmm. Ang pagkas tinanong na what's in it for me, yung agad-agad eh, in terms of ano yung maibibigay mo outright. No? Mm -hmm. Pero sa vision, dapat pag-uusapan natin what's in it for me in the long term. Na okay. kung makukorek natin ang gobyerno, time will come, asensu yung mga Pilipino. Kasi yun nga, pag na-distribute mo yung budget na maayos, eh kung lahat ng mga municipalities, lahat ng uh, probinsya, merong share, malaking share ng national budget, at talagang may accountability, dahil bawal nga ang korupsyon, hindi ba aasenso yung mga kanayunan? Mawawala yung mga uh, informal settlers sa Metro Manila kasi may mga trabaho mangyayari doon sa kanilang mga lugar. 
Ito nga yung essence ng aking uh, yung advocacy ko, budget reform advocacy for village empowerment. Brave. Okay. Okay. Dahil yung budget, ibigay natin malaking share. Imagine kung lahat ng uh, 1,500, 1,600 municipalities, lahat ng 42,000 barangays, meron kanya-kanyang shares uh, sa share sa national budget na kanilang ipapatupad. Eh, di ba kailangan nila ng mga trabahante doon dahil uh, may mga development projects tapos may mga social services? Tatawagin nila ang mga kamag-anak nila, oy, umalis na kayo sa Metro Manila, bumalik kayo rito hmm. dahil maraming trabaho rito. In the long term, yun ang dapat. Ka ang problema ko si ito kasi hindi proper yung messaging kasi nga, uh -huh. uh, misan, hindi makakonek kung ano uh -huh. talaga yung... Uh, ay, ay, siguro, siguro uh, si iigli ang ko na yung messaging mo. Job generation. Kasi nung tinanong din ako ng isang tao, kung ikaw ay tumakbo, ano sa palagay mo ang dapat una? E eh, gumawa tayo ng trabaho. And yung sinasabi mong empowering barangays, villages, etc. Uh, dahil may pera, may proyekto, magkakaroon ng trabaho. And uh, that's interesting that you mentioned that, Senator Lacson, kasi uh, yung kaibigan ko si Dr. Lisa Suntay, Isa Suntay, sinabi niya sa akin, Sito, next year, tiba-tiba ang mga LGU. Sabi ko, ano na naman yung intriga na yan? The Mandanas Law, na in ng Supreme Court, mas maraming ira ang mga local government. Uh, Senator, if you don't mind, one minute break lang para lang may pambayad ako ng upa uh, <laughs> tapos balikan kita. Okay, we'll go for a quick break. We'll go for a quick break here on Agenda. Okay, welcome back to the program agenda. I'm your host, Sito Baltran, and with us this morning is Senator Ping Panfilo Ping Lakson, uh, first official presidential candidate to, uh, to announce his candidacy. Senator Ping, so if I review, no, uh, napag-usapan natin budget reform. Uh, babaguhin yung pag uh, system of budgeting for government para hindi kumbaga binibigyan ng kota o binibigyan ng uh, share pagkatas bahala na kayo kung paano nyo gagamitin yan. This, it is a bottom-up uh, budget uh, process. Yun yung sinasabi nyo. Correct? Correct. Okay. Pasensya mo na, Sito, kung medyo I, I have to explain at length. Ano? Kasi pag sinabi ko lang na ang programa ko, Job Generation, everybody saying it eh. Oh. The, devil, sabi, di ba? the devil is in the details kasi oh. pag sinabi kong anti-corruption, job generation, hmm. ganda na lamang sasabihin ng mga tao para para ano naman sinasabi nyo. Kaya binibigyan ko ng konting uh, detalye yeah. para lang yeah. uh, makita kung paano kasi doon nagkakaroon ng diferensya kung paano gagawin. No issue, Senator. Uh, no problem. Kasi sa kami naman binibigyan na dahil kayo po ang aming bisita, kami ang nakiusap. So binibigyan namin ng airtime sa lahat ng pumapasok sa agenda. Ngayon, uh, ang tanong, uh, isa sa mga tanong dito, ano raw po yung magiging first five goals ng presidency ninyo and uh, what will be your first executive order? Well, yung five goals, ano, sinabi na nga natin, yung job generation. Of course, number one, yung education. Alam okay. ko sa pag-aaral, ito pag-aaral sa buong mundo ito, yung uh, tinatawag na growth mindset ng ating mga mag-aaral, 
nasa 31%. Ibig sabihin, 31% lang ng mga kababayan natin na pagdating ng edad na 15 anyos, humihinto na yung pag-iisip nila na mag-grow. Mm -hmm. So, masama ito. Kailangan i-improve natin ito. Uh, meron dapat na reforma, but it will take uh, a long time to explain it. Of course, yung pandemya na andyan pa rin. Importante talagang matapos itong pandemya. Hindi naman natin kaya alone ito. No? But may mm -hmm. mga... May mga practices na oh, pinapairal ng mga polisiya na parang hindi ugma do sa pangangailangan. Uh, alimbawa, yung pag-procure ng vaccines, ano, napakaraming privado sektor na noong pa man nag nakikiusap sa sa gobyerno, pabayaan nyo kami mag-procure on our own, kami magbabayad. Hindi ba yung mga empleyado namin, eh, mga Filipino citizens din yan, makakabawas ito sa inyong pangangailangan, sa inyong paggastos. No, LGUs, nagbo-volunteer din yung mga nakakariwasa. Gusto nila, sila na rin bumili. Bakit ang gobyerno natin, ayaw nilang mag-participate? If at all, gusto nila dadan lahat. Kanina sa pangunang uh, salita mo si ito, sabi mo nga, di ba, yung over-regulation is killing our business, yung private business sa ating country. Sa halip na maging partner ang gobyerno, nagiging competitor, pinapahirapan yes. yung private sector. Sa permit pa lamang, nagpasa na tayo ng uh, anti-rectate act. Ano? Ako yung author, ako yung sponsor. Pero hindi na susunod kasi yung, yung uh, panuntunan doon, hindi naman natutupad, hindi naman na-implementa. Sa halip na maging katuwang yung privado sektor na more than willing kasi may mga CSR sila eh. Hmm. Yung mga malaking corporation, sila na mismo yung nagpo-procure pero pinapahirapan sila eh. So, uh, so paano ang gagawin? Paano ang gagawin niyo, Senator Lacson? Uh, because uh, actually, you jumped into my uh, other question. na Naunahan mo ko, no? Kasi maraming businessmen, alam mo naman, tayong dalawa, may mga kaibigan tayo, ang sabi yeah. sa akin, bakit tanong mo nga, bro? Uh, kasi itong administration na ito, may mga cabinet member na binabara yung mga negosyo, may, tapos yung government, meron din sariling kanilang mga development projects na pwede namang gawin ng pub, pub, private sector, bakit ba sila nakikipaglaban pa o nakik... I mean, I'll be, I'll be yeah. quite frank. The Clark Development Project it competes directly with the San Miguel uh, Airport Development and binara ng binara yung development ng San Miguel Airport. Alam mo yun. Uh, and then, ikaw na rin, Senator, ang uh, bumatikos, yeah, sinabi mo nga, tungkol sa health sector, na private sector wants to fast track pero yung best friend mo sa DOH, eh, kontra ng kontra. Pa Paano ang gagawin mo when you become president? Kasi ito, hindi natin maintindi. Isa lang naman ang dahilan kung bakit binabara, hindi ba? Corruption. Kasi pagka pinahirapan mo, ibig sabihin, may kailangan ka. Kasi kung wala kang kailangan, ipapastrap mo. Yun lang naman hmm. eh. Kaya mauwit-mauwit tayo sa akin ang, ang aking uh, thesis. Kung masold natin ang corruption sa gobyerno, I think at least 50% of all our problems masosolve. Kasi hmm. pagka inanalyze natin ang kada problema, maski anong pang problema yan, maski anong sektor pa yan, mauwi-mauwi yung ating uh, conclusion kasi mayroong corruption. Hmm. Kaya talagang dapat yung uh, next leadership, maski sino, dapat talaga ano, mag-focus sa anti-corruption, not lip service, ano? totohanan. Alam mo, we have yet to see the spectacle of a cabinet secretary turned rogue na ma-entrap for uh, corrupt or extortion. Sana, maka, sana we can live uh, within our lifetime. Makakita man lang tayo tulad sa ibang basa, di ba? Yung Secretary of Health. Eh, ba, pinakulong eh. Kasi well, nagkamali, uh, sa, hindi na pagkamali, kundi may, di ba, may $1 million time na rinig mm -hmm. na in-extort o bin-ride siya. Agad-agad na andyan. Pero sa atin, Puro lip service ang lumalabas sa ating uh, anti-corruption na uh, campaign. No, dapat naman, wala nang double speak. Dapat pagka sinabing anti-corruption, gawin natin. Pero Mag-entrap tayo, possibly, mas ganong kataas pa. Oh. Yeah, possibly ba yun, Sen Ping? Kasi, I mean, you know, in your lifetime, in our lifetime, dalawang presidente na ang nakulong. Pagkatapos marami ng congressman, may mga senator na kulong, may kasama ka sa Senado na hanggang ngayon nakakulong pa. And I'm beginning to believe that it's not the criminal behavior or mentality or allegations against these people that's the issue. The issue is the justice system. Kasi natatandaan ko, and please huwag ka magagalit sa akin, ano? kasi ni-research ko naman ito. Nung ikaw ay napilitang 
magtago noon, noong uh, kakasuhan ka, alam ko na yung intention doon ay gawin kang parang political trophy. Pag nahuli natin si Ping Lakson, bulukin natin yan sa, sa selda and magmumukhang gwapa yung ating bossing. Now, it's both political and the justice system. Do you, do you still believe in the justice system in this country? Well, there's no other way but to believe in the justice system. Kasi kung nawalan na tayo tiwala sa criminal justice system natin, eh wala na talaga mangyayari sa ating uh, buhay. Mabuti na banggit mo sito yung aking pagkatago. No? Mm. Ako, nagkaroon lang, ang malaki lang yung aking, uh, ibig sabihin, nagkataon lang na yung abogado ko, siya yung lawyer ng bagong jurisprudence that allows na maski hindi ka nagpa-jurisdiction sa court, yung tinatawag na legal custody ng korte, mm -hmm. eh pwedeng tumakbo yung kaso, pwede ka mag-file ng mga pleadings. Before mm -hmm. that, bago lumabas yung bagong Supreme Court ruling, hindi po pwede. So talagang catch 22 o kaya wala akong choice kundi magpasailalim at sumurender at magpakulong habang naghihintay ng bista o ng trial. Mm -hmm. But nagkataon lang yung aking lawyer, magaling lawyer, si Attorney Alex Poblador, Tinanong ko siya, no? hindi naman niya ako inakarit sa magtago, pero sabi ko, Attorney, uh, anong maibibigay mo sa akin payo? Kung sakali bang maging scars ako, may, posibl may posibilidad na ma-acquit ma o kaya ma-prove ko yung aking innocence. Sabi niya, yes, sigurado ka dyan, Attorney, kasi hindi yan ang alam ko. Sabi niya, oo, sigurado ako kasi ako yung lawyer noong uh, kaso na kalalabas lamang, sabi niya, kareresob lang ng Court of Suprema, na inaalaw na yung pag-file ng mga pleadings in spite of the absence or the uh, scarcity of the respondent. So, ganyan. Sabi niya yeah. sa akin, but I'm not advising you to do that. Ha? Basta uh, sinasabi ko lang sa iyo kasi tinanong kita, tinanong mo ko. Ayun, kung hindi siyang lawyer ko, wala akong choice. Alam mo, si ito, hmm. talaga namang, uh, na-prove na rin naman ito, no? talagang, Ginamit lang nila si Cesar Mangkaw, pinangakuan ng kung ano-ano para magbigay ng testimonya. At inamin din naman ni Cesar Mangkaw ito na nag-apologize pa nga siya sa akin publicly na siya talaga nagamit nung nakarang administrasyon para idiin ako doon sa kaso. At talaga namang wala, sabi niya. Uh, uh, linawin so, lang natin, Senping, yeah. linawin lang natin. Ha? Hindi ito yung uh, Aquino administration. Ha? Hindi. Kasi, Hindi. Kasi sabi mo nakaraan, baka akalain ng mga ilan dyan ni Aquino administration. This was during the Arroyo administration, yes. correct? Isa lang naman yung isa lang naman administration na talagang napaka-miserable ng aking buhay si ito. <laughs> Okay, nine pero years yan, nine years. Okay, I don't want to start a political fight, but it's a reality. Dito sa Pilipinas, lahat nagngingitian at nagkakamayan, pero may hawak na balisong sa likuran, ano? Eh the former president Arroyo is once again running for Congress and uh, according to my sources, ang plano ay tumakbo bilang uh, speaker of the house which is not unlikely but probable. Now, uh, how do you think that will impact a Lacson presidency? Because the, the Speaker of the House, whether you like it or not, can, can sabotage your presidency or could magnify the excellence of the presidency. Well, Sito, the Speaker of the House is not the House. The Senate President is not the Senate. So... Mm -hmm. uh, ano din, demokrasya tayo, majority pa rin dyan ang uh, boboto sa mga legislative uh, bills, ang mga measures, at sila pa rin ang magbabalangkas uh, sa tulong ng executive branch ng tinatawag na legislative agenda. Mm -hmm. So ang magpapatupad naman, mag-execute, siyempre, executive department. So uh, I don't think kung halimbawang siya ay mahalal na speaker, uh, sa ilalim ng panun panunungkula na administration namin ni Senator, ni Senate President Soto, I don't see any problem because after all, This is a democracy. Kung siya yung pinili ng mga, ng mga members, majority ng members ng House, then so be it. Okay. Well, now, uh, moving forward, okay, uh, dalawang issue na uh, really concerns me. No isang araw, Senator, lumabas itong report ng mga offshore accounts of certain individuals in government. <clears throat> And ang marami nag-react, like Secretary Tugade, parang sabi niya, Hello, noong pa meron na kaming offshore account dahil ganyan kami mag-manage ng pera namin. But may nagsabi sa akin si ito, nagpaparamdam lang yung ilang powers that be, yung mga ibang bansa na may interes sa politika sa Pilipinas na pag kayo ay uh, hindi umayos, 
eh marami pa kami kumbaga ano WikiLeaks na ilalabas tungkol sa mga politiko uh, dito sa Pilipinas. And then yesterday, pumutok nga yung ano yung uh, emergency alert at saka yung uh, tinroll yung account ni uh, Senator uh, Dick Gordon. Are you worried na itong election natin, you know, during the Duterte campaign, it was a troll war at halos mag-away-away ang mga Pilipino? Uh, hindi ka nakakatakot ang kalalabasan nitong eleksyon na ito dahil may foreign influence or uh, ika nga banat and then you have the trolls. It is something that we must correct. Ano? Kasi mabuti na lang yung Facebook after January, I think after January 6, yung nangyaring event do sa Amerika. Nagigpit ang Facebook ngayon. Basta mm -hmm. mga political ads, talagang binabara na nila. So mabuti na rin yun. That's one big step na para maiwasan yung mga tinatawag na troll farms, yung tinatawag na keyboard warriors. Ano? Mm -hmm. Matagal na tayo naging victiman nito. Dahil uh, alam mo, misan uh, sa kalaunan, alam na natin, ang daling i-identify sa Twitter account lang. Alam mo na kagad, control eh. Kasi mm -hmm. misan meron akong binlak kasi paulit-ulit yun, yun din ang sinasabi. Ay nag-react, ang dami. Sabi, ba't tayo binablock ni Senator Lapson. Ibig sabihin, magkakausap sila o isang keyboard warrior lang yung nag-ooperate sa maraming uh, accounts. So, dapat ito, mamulat din yung mga kababayan natin na huwag silang masyadong maging uh, gullible o kaya vulnerable sa mga tinatawag na fake news. Napakaraming fake news. Minsan ang fake news, pag inulit-ulit, akala mo, totoo na eh. Mm -hmm. Yung kahapon, ano, kasi magkasabay kami ni Senator Bongbong na nag-file, halos Pareho yata yung pungsoy nilang dalawa ni Senate President. So nag-abot kami ron. Kasi ako sumunod lang ako sa schedule ni Senate President. Wala naman akong particular day na date o kaya time na mag-file. Mm. Eh, nakatanggap din ako paglabas namin. Uh, kala ko nga mayroong bagong bagyo kasi tumunog talaga yung alert. Yeah. Gulat nga ako din ako sa content. But then, let us not be, let us not be judgmental. Hindi na natin alam. Baka mamaya, kalaban naman ni Senator Bongbong naman yung nagpakalat nun. Yeah, yeah correct. Para... Oh, kasi sa akin naman, Senator, no, ako, kilala mo ko, tabla yes. ko sa lahat. Pero nag-worry nga ako na baka ito yung maging dahilan para magkahiwa-hiwalay na ang oh. Pilipinas pagkatapos eh, nagkakababuyan. I think the worst thing that can happen is magkababuyan sa eleksyon. Tama yan, Sito. You really your father's son, ano? Ikaw tabla sa lahat. So, nabanggit ko na rin sa'yo talaga, di ba, na malaking pan ako ng uh, papa mo ng araw. So, yun. Tama yun. Alam mo, pagka hindi natin nasawata itong uh, proliferation ng mga troll farms at saka mga fake news, eh talagang pwede talang magkawatak-watak. Huwag na tayo. Amerika na lamang. Alam mm. mo, parang pwede mong imagine yan na they were on the brink of uh, another civil war, no? Dahil so nga sa, Janu sa January 6, yung, sa, yung, after, yung proclamation uh, ni President Biden. So nakakapangamba kasi in this day and age of modern information technology, parang wala nang imposible. Halimbawa lang ito, isang, isang uh, case in point. Ano? Yung stay safe, alam mo yung application na yun? Mm -hmm. Yung para sa contact tracing? Yes. Hindi naman nagamit, pero alam mo na capture noon, 20 million na mga tao oh, wow. na ibigay yung mga personal uh, data nila lahat. Nasaan mm -hmm. ngayon yun? Ang balita namin na dyan sa executive department at parang mayroong ibang paggagamitan. Huwag naman sana. Okay, Kasi, well, na nabanggit mo na yan, Senator Lacson, ano, tapating kita, eh, ang isa sa mga intel ko, eh, kasado na yung mga counting machines. Eh, ito, tinira mo na ng tinira ito in the past kasi pinagdududaan nga itong counting machines na ito. Uh, in fact, someone told me, Sito, kung may 1 billion ka, we can initially do something to stop it or to delay it. Pero unless there is a lot of money, itong uh, counting machines na ito, eh, whoever controls the app or the chip will be the president. Uh, what is your view on this well whether yeah whether or true or not ano uh, nagband together kami yung NUP alam mo kasi si uh, dating secretary Ronnie Puno naka on board mm -hmm. sa amin ni Senate President NUP chairman yung NPC alam mo naman ang chairman diyan si Tito Sen yung mm -hmm. reforma ako rin chairman so nag nagsama-sama kami lahat ng IT people namin kasi yung source code kailangan talaga tinitingnan niyan eh every step of the way So ilan na yan? Kung meron kaming tatlo per party, siyam na yan. 
kasi maposisi ito, napaka-tedious itong proseso na ito, na dapat full-time talaga at mag-rotate. Hindi kaya ng isang partido ito. So, in-anticipate na namin yung posibilidad na magkaroon ng magic. Huwag naman sana, no? Na, kasi ito yung ating political o electoral process. So, para maiwasan yon i-preempt na natin. Nagkaroon kami ng briefing kay dating GICT Secretary uh, Eli uh, Rio, ano? at saka yung mga ibang IT uh, persons, mga experts, mm -hmm. mga cyber security experts na kakilala namin. At ito'y binabalangkas namin. Binubuo namin yung in an organized okay. manner kung paano i-correct o mapipigilan yung so, dayaan. So meron kayong, nag-form kayo ng coalition with parties concerned and hopefully with the opposition or all the members of the opposition para lang ma-secure lahat. Now, pasensya ka na, Senator, no? kasi 8.55 na pwede ba bullet questions na lang para okay. lang mabilisan. Ano? Uh, ang tanong dito, will you support the ICC on its investigation of President Duterte? Definitely, kasi alam mo, international court yan. No? Pero tayo may umi umiiral din na korte sa loob ng Pilipinas. Ang pagkalam ko, kung walang ginagawa yung gobyerno ng Pilipinas, pwede pumasok yung ICC. Pero kung uh, nagsimula na tayo mag-imbisiga rito at uh, nakikita uh, masinsinan o kaya talagang totohanan yung ating uh, pag-prosecute kung kanino man, eh, nasa rule naman nila na hindi sila pwede makialam. Yan ang number okay. one rule sa ICC. So, so you will support it? Yes, kung walang okay. ginagawa yung gobyerno. Pero kung merong initiative yung gobyerno, eh, pero short of saying yes, we should all support it. Dahil okay. yan ang, kaya lang, parang isurto sa atin yan, ha, si ito, na bakit wala tayong ginagawa para i-correct yung mga kamalian sa illegal uh, drug war. So it challenge to be, It has to be initiated by the Philippines. Okay, now... Sa akin dapat uh, initiate talaga ng Philippine government para hindi tayo mainsulto. Okay, libel laws. Ikaw naman eh, pa-charming ka. Charming, hindi pa-charming. Charming ka sa media, no? lalo na sa mga sumusunod sa'yo. Pero many media, nag, uh, maraming media ang nahirapan dito sa Duterte administration. Will you uh, pursue the removal of the libel law, decriminalizing libel law, and what will be your policy of engagement with the media? Uh, it's about time siguro ma-decriminalize. Sinusuportahan namin yan. May mga measure na ipinag yan. Ako, uh, for one, supportive ako na i-decriminalize na yung uh, libel. Okay. Uh, sabi ko nga, yung borderless na yung ating, uh, 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 ating information technology. At uh, kung ikaw ay nasa gobyerno, uh, of course, ako nakapag-file ako ng libel. Ano? At mm. uh, nag-apologize naman yung isang major newspaper yung mga ibang personalities nag-apologize sa akin. Alam mo na yung dating ginawa sa akin ng dating Pangulong Arroyo, ginawa mm -hmm. ako mga launderer, drug, uh, drug lord, kung ano-ano pa. So, mm -hmm. napilitan ako mag-file ng libel just to uh, protect my, uh, you know, my dignity and my honor. But ako, um, I'm pa in support of uh, decriminalizing libel. Okay, libel. familiar ako doon sa sinasabi mo dahil nalapitan ako ng isang PR para gibaing ka. <laughs> <laughs> anyway, yung bank secret, bank secret si Do. For confirming it si Do. Ay <laughs> totoo naman, nilapitan na pa para gibain ka. Sabi ko, asa nang ebidensya? Kung may ebidensya, bakbakan ko 'yan. Anyway, bank secret si Do. Are you going to uh, push for the removal of the bank secrecy law? Although, in fairness to Ben Jokno, medyo pinupush niya na bawasan na ng bawasan kasi naapektuhan din yung ating status in the international community. What's your position? Nabawasan na yan. Alam mo si ito, three congresses. Nag-file ako ng uh, dapat hindi kasama sa bank secrecy law, provisions ng bank secrecy law. Once na pumasok ka sa gobyerno, dapat hindi ka kasama, hindi ka, uh, dapat hindi ka kabilang do sa proteksyon na binibigyan ng bank secrecy law. Sa kasamaan palad, hindi ito umusad. Pero, okay. ano yan, matter of record, two or three congresses ko na ipinapahil yan. So, so you the po government, whether as a janitor, a clerk, or the president of the republic, kailangan hindi ka makapag-avail, hindi ka mapoprotektahan ng bank secrecy law. Okay. Uh, ito po, kinukulit ako. Pasensya na kasi mag-boundary na ako. Uh, ano raw masasabi nyo dun sa mga makakatunggali ninyo, uh, Isko Moreno and Bongbong Marcos? Uh, how do you assess them as your competition? May usapan kami ni Senate President. 
we will write on our own merits ano hindi kami hindi na hindi kami magko-comment as much as possible do sa aming mga katunggali ipepresenta namin sarili namin kung ano yung pwede namin gawin uh, not to the detriment of the others but you know if that happens uh, hindi yung intentional na siraan yung mga kalaban kundi ipresenta namin uh, kung uh, halimbawa napakumpara kami sa kanila uh, hindi sinasadya yon pero yun ang usapan namin ni Tito Sen Okay. Itaas yung level ng discourse ng kampanya dito sa eleksyon na ito. Okay, that's uh, our intention as well here on Agenda, Senator Lacson. So kung maari lang po, sana maulit ito bago mag-campaign period para mas maintindihan ng tao yung background mo, yung mga nangyari sa'yo, at saka yung mga balakin mo kung palaring kang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Thank you very much, sir. Thank you, Sito. Napakalakang pribilehyo na nagkapulong na ganito. Paliwanag ko rin mas kipano yung aking, uh, yung aking uh, saloobin sa iba't ibang uh, issues. Thank you. Okay. May the Lord bless you, Senator Lacson. May He protect you and give you wisdom in the coming days. God bless you, sir. God bless. Thank you. Okay. That's Senator Panfiloping Lacson and I am Sito Beltran leaving you with the commanded blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine on you and be gracious to you. The Lord lift up his face toward you and give you peace. Now from Numbers chapter 6, verse 24 to 26. Have a good day. Please keep it here on One News PH. And that's Agenda for the Day.